Ja, det här är del två av klasser. Då vi försöker lära oss lite grann hur klasser fungerar. Vi har ju en human class här. Den är public, vilket betyder att den är åtkomstbar för oss. Eh, I till exempel main class i den här filen kommer vi åt human. Class betyder ju att den är en klass. Human är namnet. Eh, här rekommenderas att man använder stor bokstav om det är en klass. Här börjar klassen och här slutar klassen. I den här så har man till att börja med fält. Jag kan skriva lite kommentar här. Fält i klassen. Och det är ungefär som variabler. Så varje human som vi skapar sen, som ett objekt human, kommer att ha de här fälten som vi definierar nu. Jag tänkte att vi skulle ha ett fält till att börja med, som är string-variabel. Jag kan inte ens stava. String. Eh, och eh, name tycker jag passar på en human. Och som default så får den heta default. Så. Avsluta med ett semikolon. Då är det så att varje human då har det här fältet string eh, name i eh, default. Om vi nu skapar en human, ett human objekt. För det här, det här är, jag kan skriva lite kommentar här. Det här är detta är ritningen för human objekt. Java är objektorienterad programmering. Man skapar objekt. De här objekten finns i olika klasser. Det här är ett human-objekt. Det här human-objektet har just nu bara ett fält namn som är default som default. Men vi kan skapa ett human-objekt till exempel i vår main-klass genom att eh, i vår main här till exempel kan vi skapa en human genom att skriva så här skriver human och så kan vi kalla det för jag kanske spara human först annars kan vi inte göra det så human och eh, kallar det för my human eh, är lika med och när man ska skapa ett objekt av human eller något annat så använder man det lilla ordet new då anropar man konstruktorn som det heter till human och när man anropar konstruktorn så kommer den få till exempel det här name lika med default. Så, och då skriver jag bara newman och så skriver jag parentes efter på det här sättet. Så vad jag gjort här är att jag har skapat ett objekt, human. Skapat ups, ett objekt av human-klassen. Eller instansiera skulle folk säga. På det här sättet. Nu kan jag till exempel komma åt den här. När jag har skapat ett objekt av human som jag kallar för my human. Så kan jag komma åt den här. Genom att bara trycka punkt. Ska jag visa. Jag trycker bara my human. Punkt. Och så ser ni här att jag kommer åt name och eh, alla fält eller alla variabler de har som en fyrkant så där och alla metoder som man kan använda de är så här gröna pluppar cirklar men om man trycker name där så kan jag skriva så här till exempel Mikael och så skulle jag kunna skriva ut då och jag ska kanske se med kolon efter det kan jag skriva ut Mikael och innan här så skulle jag faktiskt kunna skrivit ut Mikael, eh, skrivit ut vad name var innan kanske bara för att se. Vi gör så här. System. Punkt. Out. Punkt. Print. Line. Och så skriver vi ut eh, my human punkt name. 
Sådär, som är en string va? Ser du där? Det går bra att göra på det sättet. Så, men om nu ändrar my human name till Mikael och så skriver jag ut samma sak igen. Så, vad kommer du nu skriva ut? Först kommer du skriva ut hej världen här. Sen kommer du skriva skapa en new human. Sen andropar jag eh, my human och name fältet här som är default. Då kommer jag skriva ut default. Sen ändrar jag my human name till Mikael och sen skriver jag ut my human name igen och då börjar jag skriva ut Mikael. Vi testar. Okay. Hej världen, default. Vilket är default när man har skapat en human. Jag ändrar namnet myhuman.name till Mikael och skriver ut den igen. Och då blir det Mikael på det sättet. På så sätt har jag skapat ett objekt, human, med hjälp av new och samma som klassnamnet och parentes parentes. Och använt mig av fältet name här. Två gånger till och med. Eller tre gånger till och med. Där skriver jag ut det. Här ger jag en annat värde. Och så skriver jag ut igen.